ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷ നടത്താമെന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യം നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോമ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുക്കുക ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ഫോംസ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ കൊടുക്കുക എൻ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കിട്ടും ഈ പേജിൽ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ലോഗിൻ ആണ് ജിമെയിലിലെ ലോഗിൻ ആണ് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജിമെയിലിലെ ലോഗിൻ ഇതിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ജിമെയിലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് കുത്തുകൾ കാണുന്ന മൂന്ന് ഈ അറ്റത്ത് കാണുന്ന മൂന്ന് കുത്തുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ താഴത്തേക്കാക്കിയിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക ഈ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇത് ജനറലുണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ക്യൂസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്യൂസസ് എന്നതാക്കുക എന്നിട്ട് മെയ് ദീസ് ആസ് എ ക്യൂസ് എന്നത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ക്യൂസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് റിലീസ് ഗ്രേഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഈ സബ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റിനുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചോദ്യം ഉത്തരം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് പിന്നെ ലേറ്റർ ആഫ്റ്റർ മാനുവൽ റിവ്യൂ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമെയിലാണ് അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക അത് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ചെക്ക് മാർക്ക് അതിനെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റെസ്പോൺ ക്യാൻ സി മിസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ കാണണം കറക്റ്റ് ആൻസർ കാണണം പോയിൻസ് കാണണം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോം എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കാം യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നോ നമുക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നോ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതായി മാറി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ എല്ലാവരും കാണേണ്ട രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൾ അറ്റംപ്റ്റ് ആൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോ എന്താ നമുക്ക് നൽകാവുന്ന നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളുടെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പേര് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പേര് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ പേരാണ് അടിക്കേണ്ടത് നെയ്മ് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വേണോ ഷോർട്ട് ആൻസർ വേണോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യമാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ആൾറെഡി അത് സെലക്റ്റായി വന്നു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഏത് ചെക്ക് ബോക്സ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഇതിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് നെയ്മ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് നെയ്മ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായി ഇത് റിക്വയർഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണോ എന്നതാക്കാനാണ് ഇത് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് അടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോപ്പി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ വന്നു ഒന്ന് അത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായി ഇനി അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഡിവിഷൻ 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 ഡിവിഷനും ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അത് റിക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യ പ്രിലിമിനറി ഡാറ്റ എന്തൊക്കെ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഇത് ഇവിടെ ഈ കോപ്പി എന്നതിൽ കൊടുത്താൽ ആ ഒരു നല്ലെണ്ണം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടി ഇവിടെ ഉള്ള ഈ കോപ്പി എന്നതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നും കൂടെ അടുത്തത് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വയ്ക്കുക ചോദ്യം കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് വേർ ഡു ദ ബോയ് ഗോ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറ്റതിൽ എന്തൊക്കെ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ
ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് എന്ന് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പകരം നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറ എന്നോ ഏത് നല്ല ചിത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഈ ഐക്കൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഇതിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ വൺ എന്നത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം വെച്ച് പറയാം റിവർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഹില്ല് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് റോഡ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ദ പ്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പം നാല് ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇത് റിക്വയേർഡ് ആണ് ഇനി ഇപ്പം നോക്കൂ ഇതിൽ ഇനി അടുത്തത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ ആൻസർ കീ എന്നുള്ളത് വരും ആൻസർ കീ എന്നതിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്നത് ശരിയായി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവർ എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഡൺ എന്ന് കൊടുക്കുക താഴത്തുള്ള ഡൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഡൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിനുള്ള ബട്ടണായി അടുത്ത ചോദ്യമായി അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുക ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ ആൻസർ കീ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഇത് റിക്വയേർഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് മാ അതാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൊടുത്ത് കഴിയാം ഇത് ഓരോന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ സേവാവും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ ഈ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ക്യൂസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ മെയ് ദിസ് എസ് എ ക്യൂസ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിർബന്ധമായിട്ടും സേവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓരോന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ക്യൂസായി മാറിയാലേ ആൻസർ കീ ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കൊടുക്കുക ഒരിടത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുകളിലതാ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആരോ കണ്ടു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മെയിൽ വഴി അയക്കാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ലിങ്ക് എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടാബ് ലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് യു ആർ എൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഈ യു ആർ എല്ലിനെ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കും എന്നിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നേരെ തിരിച്ചെവിടെ കയച്ചാൽ പോയിട്ട് വാട്സപ്പിലേക്കോ മെയിലിലേക്കോ വാട്സപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൽ ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആർക്കാച്ച അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരിക ഈ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ ആരൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൊടുത്ത എല്ലാ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റുകളുടെയും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ഞാൻ നടത്തി യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇനി ഇതെന്ന് നമുക്ക് ലിങ്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഐക്കണിൽ ഇതിൽ ഈ സ്ക്വയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കൂ ഈ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നടത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് ഈ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര റെസ്പോൺസ് ആദ്യം വന്നു എന്നറിയാം ഇവിടെ സീറോ റെസ്പോൺസസ് ആണ് ഈ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ പച്ച നിർത്തി
എന്നിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഉത്തരം ഇഷ്ടമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്താലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്ഷനുകൾ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്നിട്ട് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടണുണ്ട് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വരുന്നത് യൂ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതപ്പം തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വ്യൂ സ്കോർ എന്നത് ചെയ്യുക ഇതിൽ നോക്കാം അടുത്തത് സബ്മിറ്റ് അനദർ റെസ്പോൺസ് കാരണം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്നിലധികം റെസ്പോൺസുകൾ ഇതിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് പറ്റാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ലിമിറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓൺ ചെയ്യണം അത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നിലധികം അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് വ്യൂ സ്കോർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇതിൽ കുട്ടിയുടെ സ്കോർ അറിഞ്ഞു എത്രയാണ് പതിനഞ്ചിൽ ആറ് മാർക്കാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരം തെറ്റി കണ്ടോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് തെറ്റി അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ആ നമ്മൾ ആൻസർ കീ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ കറക്റ്റ് ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് അപ്പം തന്നെ കുട്ടിയുടെ റെസ്പോൺസ് കൂടെ അറിയാൻ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ചുള്ള എക്സാമുകൾ കൊണ്ട് കഴിയും ഇത് നോക്കൂ ഇത് ഞാൻ നടത്തിയ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രൈവിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെയാണ് ഇതാണ് ഇത് നോക്കൂ ഇതിൽ നോക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസസ് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ട് ഈ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് റെസ്പോൺസസ് ഇവിടെ എനിക്ക് എക്സെല്ലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എക്സെല്ലിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എക്സെല്ലായിട്ട് എടുക്കാം എന്നിക്കോളൂ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് റെസ്പോൺസുകൾ കിട്ടുക ഈ റെസ്പോൺസുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്ര പേര് പരീക്ഷ എഴുതി അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെ സ്കോറുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെയാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നെല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ എഴുതണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട കാരണം എപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ റെസ്പോൺസസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ലിങ്ക് വഴി ഒരു റെസ്പോൺസും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ ഇത് ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഇത് എല്ലാം എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ആണ് ആ എക്സാമിൻ്റെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്